Jeg skal skyde med den her i dag, så velkommen til Deutsch Film. Digital kamera. Yep. Jeg tænker, at, at det betyder, at vi trækker den tilbage igen. Ja, vi skal, frem, tilbage, vi, frem. vi skal tilbage til digital. <laughs> ja, vi skal tilbage. Nu vi går i fremad og skulle analog. Og så... ja. Du har også taget et andet kamera med. Det har jeg. Skal jeg vise dem det? Ja, prøv lige at ja. det frem. Det er lang tid siden, vi har set den her. Mamiya RZ67. Den voldsomme, store, dejlige... Tanks, som jeg sagde engang. Ja, tanks <laughs> i flertal. <laughs> I flertal Nej, planen er vel, at øh, vi skal prøve at se, hvad sådan en full frame kamera kan vi siden af et mellemformats kamera af den kaliber der. Øh, og det, øh, det er faktisk en idé, jeg fik, fordi jeg sad inde på Jonas Rasks Instagram. Og så havde han lavet der tager du lige credit for det hele videoen. Ja, jeg tager lige credit for ja. hele videoen, selvom det måske kommer fra Jonas Rask. Ikke? Ja, ja. Men øh, han havde lavet sådan en øh, i hans story, der havde han lavet, øh, han sat fem billeder op, tror jeg det var, og så spurgte han folk, om de kunne se, om det var analog, eller om det var digitalt. Digital, ja. Og jeg blev faktisk snydt af flere af billederne, øh, som han havde taget på sit øh, Pentax 6-7. Øh, og der havde han taget et eller andet produktskud inden fra en butik, tror jeg det var. Og, og det lignede kraftigt med det vildeste øh, digitale skud. Altså det, det var i så høj opløsning ja. og i så god kvalitet, jeg blev helt overrasket. Men det er jo det, det, er jo det de kan. Men det, man bliver tit overrasket. Jeg bliver selv tit overrasket, ja. når jeg ser at scanner de her negativer ind. Ja. Det er det, vi skal teste i dag. Ja. Og jeg tænker, vi gør det på en helt bestemt måde. Ja. Vi øh, tager nøjagtigt det samme skud med den her, som vi gør med den her. Og så kigger vi på billederne, når vi kommer hjem. Det er det, vi og vi kommer til at stille dem op lige ved siden af hinanden. Øh, og så kommer vi til at zoome langt ind på billederne. Og så øh, pixel peeper vi. Og ser om, øh, hvad for et af de her to billeder, som vi nu får lavet, som, som hvad skal vi sige, bliver det bedste, holder bedst i forhold til pixels ja. osv. Fordi når man scanner et, øh, et, et filmbillede ind, så øh, vil det jo blive til pixels, når, ja, ja, det, når du smider ja. den ind i ja. øh, på computeren. Ja, nemlig. Øhm, så det tænker jeg, vi gør, og jeg tænker faktisk, at øh, vi skyder RAW ja. RAW med digital kameraet, og så holder vi den fuldstændig ureligeret Det ja. bare være den helt rå fil Og øh, vi indstiller lige øh, color øh, balancen til auto ja. Så vi er sikre på, at kameraet simpelthen går ind og siger Så vi ikke bestemmer, hvad ja. den øh, farve den får Så det er kameraet, der helt selv styrer det Og jeg tænker, vi bare skal i gang, når vi lige har drukket vores øl her Ja, ja så. Hvor fanden er vi egentlig? Kolding. Åh oh ja, vi er i Kolding. Er det rimelig fedt det her, Nick? Jo, det tror jeg. Jeg tror, det bliver det første billede, jeg skyder. Og øh, fordi jeg egentlig godt vil have det mørke og det lyse og det mørke igen ned gennem de her tunneller her, så har jeg brugt lysmåleren i selve kameraet på det digitale sådan jeg ikke skal gå frem og tilbage med lysmåleren. Så tager jeg først et billede med digital, og så tager jeg et billede med analog efter. Let's go! Hvad fik du den skudt på? 125 del af et sekund, blinde 8, og ISO 160, fordi at jeg har proppet en Porter 160 i mit Mamiya. Så ISO'en kan jeg ikke røre ved her. Så det bliver den samme indstilling, jeg skyder med, når jeg skyder analog. Yes. Nummer to billede blev en bygning. Jeg tror, det er et universitet. Jeg har kørt indstillingerne på den her. Det er meget overskydet i dag, men alligevel kunne jeg komme op på en shot af 200 del af sekund. Og stadigvæk en blind 8. Og stadigvæk en ISO 160. Der er selvfølgelig forskel på, om man skyder på en digital optik og så en mellemformat optik. Jeg har 90 mm på den her, og jeg tror sådan cirka, at 55 mm på den her, så bliver det sådan cirka den samme frame. Cirka. Men øh, jeg har fundet et øh, motiv mere, så vi prøver lige at skyde to billeder. Et med digital, et med analog. Til de her to skud, der lavede jeg en... Og det er egentlig nok også, fordi at det bare er overskydet her i Kolding i dag, så vi laver egentlig ikke så meget om på indstillingerne. Vi har kørt en 125 del af et sekund, blinde 8, 
og 160 i ISO. Så det er egentlig det samme hele dagen. Sådan er det bare, når det er overskyet. Så er det bare hjemme i studiet. Tjek billederne ud, zoom lidt ind, ud, ind, ud, og se hvad fedt der er det bedste. Vi ses i kælderen. Kom med herind til mit øh, nye crib her. Jeg har nemlig to rum, jeg kan lege med. Jeg har lige købt øh, lidt nye ting her nede til. Sådan en fin, stor, lækker maskine her. Men øh, det synes jeg, vi skal tage en anden dag og snakke om. Lad os komme ind og kigge på de billeder. Jeg har fået billeder. Jeg har fået analog. Jeg har fået digitalt. Jeg har ikke pillet ved dem, så lad os hoppe ind på computeren og se, hvordan det ser ud. Det første billede, jeg lige vil vise, jeg har lavet tre forskellige test. Det første er, er den her bygning her. Og jeg gør lige sådan her. Så vil jeg lige lade dem stå lidt, så I lige kan se og lige vurdere, hvad fanden I tror, der er digital, og hvad fanden der er analog. Og så tager jeg lige en lille tårn af øl her imens. Og ja, hvis folk de er nede med hvordan, eller kender til 6-7 formater og digitale formater, så har I nok hurtigt gættet, at den her over er den digitale. Men jeg er sgu lidt overrasket over, altså det er en Mark 2 full frames, jeg har brugt, at på den her test her, på det her billede, der vinder den digitale i skarphed. Det kan også være, at jeg ikke lige har fået fokuseret helt ordentligt. Og det vil jeg tror, at jeg vil sige, at fokusen er ikke helt i kassen på den analog billede. Men det var det ene. Nummer to. Igen, et digitalt, et analog. Der synes jeg faktisk igen en lille smule, at det er faktisk helt åndssvagt, at vi har lavet den her, synes jeg ikke. Ja. Yeah. Det er det, det er, jeg synes lidt, fordi jeg synes faktisk en lille smule, at at den digitale med, vi kørte jo kørte auto på det hele, at den fanger virkelig farverne godt. Ja. Altså, hvor man sådan kan sige, at den, den røde her, den røde farve er virkelig god på den digitale, men på portræen bliver den sådan lidt en lille smule lilleagtigt. Ja, den bliver sådan lidt magenta, sådan ja. lidt mere... Øhm, men jeg synes på en eller anden måde, den har mere glans. Ja, ja, den, den, har, den har mere liv. Ingen tvivl om det, men hvis man sådan tænker på... Øh... Realfarverne, altså lige, den farve, der var derude. Lige præcis. Ja. Lige præcis. Men uh, lad os uh, lige prøve at tage en zoom-test på de her to her. Hvis jeg zoomer ind på ham derovre, og vi tager den på... Vi tager den sgu på 100% den her gang. Så den der på 100%. Og igen, altså, jeg vil altid foretrække analog, hvis jeg kan komme ud for det. Men igen, så synes jeg, den digitale, den, den fanger fem med den hvide godt, og øh, det er lidt noget lort, men... Det var ikke lige der, testen den skulle ende. Det var ikke der, testen skulle ende. Men sådan er det jo, at lave sådan en test her. Men det kommer også meget an på, hvad for en film man propper i. Lige præcis. Vi har kørt en Porter, så selvfølgelig bliver den en lille smule mere gul end den digitale, hvor der er lidt mere blå i. Så igen, så synes jeg, det er en fantastisk gode billeder. Altså gode farver. Jeg tror, hvis jeg skulle vælge ud fra de her to her alligevel, vil jeg nok have valgt den analog, fordi du kan se en sort, der er meget mere kontrast i den sort her, hvor at herover er den lidt fedt. Men det er smag. Hvad siger du? Hvad vil du have valgt? Du er stadigvæk lidt i den digitale verden. Ja, det er jo også. Ja, ja men det er jo primært, fordi jeg filmer. Og ja. Alternativet til at filme, det er 8 mm film eller sådan noget. Ja. Øh, det ville jo være et helvede. Så ville der komme et afsnit en gang om året. <laughs> øh, hvis det var noget, jeg skulle have op og hænge derhjemme, en af de to billeder der, så ville jeg stadigvæk også foretrække analogen. Men det er mere fordi, så er der ligesom noget at snakke om. Ja. Sige, hvor, hvorfor har du det billede til at hænge? Jamen, det er en af mine venner, der har taget det faktisk på et analog kamera. Ja, ja. Vi tager lige øh, det sidste billede her. Men det skal jo så også siges, at vi er jo lige så undersøgende omkring analog, som så mange andre er. Altså, vi, og vi har sagt det før, vi ved ikke 
alt om analog verden. Øh, og derfor er det sjovt at lave sådan nogle tests her. Vi havde da håbet på, at analog ville vinde, fordi så kunne man ligesom bruge det som argument. Ja, ja. Men, øh, men digitalt indtager den her, vi må prøve nogle flere kameraer og se, altså det kunne ja, være sjovt ja. at blive ved med at køre den her test. Altså jeg, jeg vil sige her, der synes jeg helt klart, at, hvad hedder det, an, at analog vinder. Hvis du slet ikke må, hvad hedder det, gøre noget ved nogle af billederne. Der synes jeg, at det digitale herover er rigtig kedeligt. Der, der, der skyggerne, farverne, det hele, det, det skal lige siges, det tror jeg også, vi sagde i starten af videoen, det er jo skudt på fuldstændig ens øh, indstillinger. indstillinger alt, ja. er, alt, alt er, er ens, ens, lige præcis. Der synes jeg, at, at øh, analogen herover den, 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 den vinder på den her. Den vinder på ren og skær charme. Ja, den, den vinder på, at det er lyst. Det, der er lyst, er lyst. Det, der er mørkt, er mørkt. Altså, det vinder. Men det er jo så også en ud af tre. Ja. <laughs> Men øh, igen, sådan det. Jeg håber, I har lært noget af det. Jeg vil sige, at øh, vi har ikke altid ret. Øh, I må selv øh, vurdere, hvad I vil skyde med. Vi vælger stadigvæk at skyde med analog her ved Noise Film, selvom at den digitale vandt lidt den her test. Men uh, husk at like, subscribe til alle dem, der ikke lige har subscribet kanalen. Gå lige ind, hvis det er første gang, jeg har. Ellers så uh, nyd sommeren. Husk at skyde analog, ikke digital. Vi ses, når vi ud af fra. Og så håber I at få noget fornuftigt ud af den her gang. Nick vil gerne lige ind, og så lad os sige, når vi vi er fucking træt af, at du ikke kan finde ud af, at det hedder videoer. Hvorfor Ja, ja, det er jo Jeg har problemer med video og film. Ja. Yeah.